हेलो स्टूडेंट्स गुड मार्निंग अं वेलकम टू पीबीएस अकाडमी क्लास मन पदेनव आर्थिक संघा की संबंधी रिमेनिंग मिगल पार्ट टू गुरी डिस्को उन्म इधर के मन आर्थिक संघा की संबंधी पार्ट वन वीडियो अप्लोड जी आन आर्थिक संघा की संबंधी बेसीक्स अलागे पदहेनव आर्थिक संघम एर्पा चैरम सभ्यु पदेनव आर्थिक संघम रिपोर्ट सबमिशन समर्पण वरकू आयो मन डिस्क जी दाखसा इप्ड मन वीडियो डिस्कू उ अच्छे ओवराल आर्थिक संघम पैन अदे विधा पदहेनव आर्थिक संघम पैन और संपूर्ण अवगाहन रावाली अंत रेप रे पोदन एग्जाम ये विधा बिटना आंसर चेयरि मो अडी आ बेसीक्स आफ फैना कमीशन वीडियो तो पीडियो को क्लारी चूस्ते आर्थिक संघम पैन पदेनव आर्थिक संघम पैन और संपूर्ण अवगाहन रेप एग्जाम कच्चे बिट्स की हड्रेड पर्सेज आंसर चेयल आ विषय परज्ञा मन में उदान चेपे अच्छे मन क्लास चूड़ने वाले एवरना उंटे वीडियो डिस्क्रिपन लिंक प्रोवैड्स्ता आंक क्ली क्ली ने लागन अभी वीडियो चूड़ी आ वीडियो चूस तरह यह वीडियो कूस्ते ओवराल आर्थिक संघमने दाने पैन और संपूर्ण अवगन रेप बिट्टी ये विधा वो आंसर चेयल अच्छे और थ्री डेस वो आेसीक्स आफ फैना कमीशन वीडियो ने अड्डे दाने को इप्ड वीडियो चू उम सो थ्री डेस अवतुदी का गुर्त उवच्छ इधर चुप्क आर्थिक संघम बेसीक्स आ्लास आ क्लास की संबंधी और टू मिनट्स रिविजन चेसी तरवा टापिक ने मैं स्टार्ट आर्थिक संघम अभी आर्थिक संघमेंटे केन्द्र आर्थिक संघम उ राष्ट्र आर्थिक संघ उ सेंट्रल फैना कमीशन वेरे स्टेट फैना कमीशन वेरे उ इपड़ मैं मालात उन्म सेंट्रल फैना कमीशन केन्द्र आर्थिक संघम यह केन्द्र आर्थिक संघम राजब्दम संस्थ स्वयं प्रतिपत्ति गल संस्थ अटा सेंट्रल फैना कमीशन इज़े काट्यूशनल बाॉडी एंड इज़े अटानम बाॉडी अच्छे अट भारत राज रेल एन भाई आर्टिकल प्रकार यह केन्द्र आर्थिक संघम एर्पड़ू उ केन्द्र आर्थिक संघम गुरी के आर्थिक संघम या निर्माण गुरी भारत राज आर्टिको पे बड़ी अंत टू ए आर्टिक रेल एन भाई आर्टिकल रेल एन भाई आर्टिकल प्रकार प्रती ईद संवसाल सारी आर्थिक संघम एर्पड़ता अच्छे अट मरी आर्थिक संघा आर्थिक संघम या सिफारस निवेदक ये आर्टिकल भारत राज टू ए वन आर्टल आर्थिक संघम या निवेक सिफारस उ अंत प्रधान आर्थिक संघम तन ओक रिपोर्ट राष्ट्रपति की समर्स्तू उ राष्ट्रपति केन्द्र कैबिनेट की पंपस्तू उ आ केन्द्र कैबिनेट आमोद पार्लमें प्रवेश उ पार्लमें दाने पैन डिस्क जी अलमेट आ आर्थिक संघम या सिफारस आमोद अमल चयड़ता मर इंत आर्थिक संघा एवर एर्पड़ा अंत राष्ट्रपति अट प्रेस आफ् इंडिया आर्थिक संघा प्रती ईद संवसाल सारी राष्ट्रपति एर्पट्ट सेंट्रल फैना कमीशन विल बी काट्यूटेड वन फर् एवरी फाइव इयर्स बै दि प्रेस आफ् इंडिया अच्छे अट मरी प्रधान केन्द्र आर्थिक संघम या सिफारस इन संवस अमल उ बेसीग फाइव इयर्स आर्थिक संघम या सिफारस अमल उ अंक प्रधान आर्थिक संघम सिफारस कल परम एंटे फाइव इयर्स अट फाइव इयर्स इक चला क्लारी उ आर्थिक संघम या कल परम अच्छे रेदा मूड़ संवस उ बेसीग के आर्थिक संघम या सिफारस प्रधान फाइव इयर्स की अमल चयड़ता है अंत अमल 
మరి ప్రధానంగా కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం యొక్క డ్యూటీ మెయిన్ డ్యూటీ విధి ఏంటి అంటే కేంద్రానికి పన్నులు మరియు ఇతరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఎట్లా పంపిణీ చేయాలి అనే దానిపై సూచనలు చేసేది ఆర్థిక సంఘం అని చెప్పేసి అంటాం కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల పంపిణీపై సూచనలు చేస్తూ ఉంటుంది ఆర్థిక సంఘం ఇదే ఆర్థిక సంఘం యొక్క ప్రధాన విధి అని చెప్పేసి అంటాం మరి భారత రాజ్యాంగంలో ఈ ఆర్థిక సంఘం టూ ఎయిటీ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నాం మరి ఆర్థిక సంఘంలో ప్రధానంగా ఒక చైర్మన్ నలుగురు సభ్యులు ఉంటారని చెప్పేసి అంటాం ఇట్లా ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఎన్ని సంవత్సరాల కాలానికి బేసిక్గా అమలు చేయబడుతూ ఉంటాయంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి ఎన్నాలంటే బేసిక్గా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అందుకంటే ఎక్కువగా కూడా పొడిగించవచ్చు ఇట్లా మరి మనం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పద్నాలుగు ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘాల యొక్క రికమెండేషన్స్ అమలు చేయబడ్డాయి రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మార్చి ముప్పై ఒకటితో పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు పూర్తయిపోయినాయి ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు దేశంలో అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కమ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం గురించి చూద్దాం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఎప్పుడు ఏర్పడింది రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఏర్పడింది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ నంద కిషోర్ సింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సభ్యులు ప్రధానంగా అజయ్ నారాయణ్ జా అశోక్ లహరి అనూప్ సింగ్ రమేష్ చాంద్ పార్ట్ టైమ్ మెంబర్ అని చెప్పేసి అంటాం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సెక్రటరీ అరవింద్ మెహతా అని చెప్పేసి అంటాం ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి తన పూర్తికాల నివేదికని భారత ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రపతికి సమర్పించాలని చెప్పేసి అంటాం ఇది మనం ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైనాన్స్ కమిషన్ పార్ట్ వన్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం అసలు ఆర్థిక సంఘం ఎప్పుడు ఏర్పడింది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఎప్పుడు ఏర్పడింది పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పరిశీలించి సూచనలు చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి మరో మరో ఏడాది పాటు పొడిగించడానికి కారణం ఏంటి అలాగే పార్ట్ త్రీలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మధ్యంతర నివేదికలోని ఇంటీరియర్ రిపోర్ట్లోని సిఫార్సులు ఏమున్నాయని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి అసలు భారతదేశంలో ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ప్రధానంగా ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి అమలు చేయబడతాయి కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఆరు సంవత్సరాల కాలానికి అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఒక ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంటుంది కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి త్రీ ఇయర్స్ ఉంది ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది అసలు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితిని ఎందుకు ఏడాది పాటు పొడిగించారు అసలు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పూర్తికాల నివేదికని కేంద్రానికి ఇవ్వకుండా ప్రస్తుతం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క తాత్కాలిక నివేదికని ఎందుకు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమలు చేస్తూ ఉన్నారు అనే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశాల గురించి ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో వీడియోని తప్పనిసరిగా లాస్ట్ వరకు కూడా చూడండి ఈ లాస్ట్ వరకు కూడా చూసి మంచిగా మీరు ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ కానీ రాసుకున్నట్లయితే మీరు ఈ ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించి ఏ బుక్ వైపు కూడా ఎట్లాంటి మెడీరియల్ వైపు కూడా కన్నెత్తి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఒక సంపూర్ణ అవగాహన వస్తుంది ఎగ్జామ్లో బిట్టి ఏ విధంగా అడిగినా కూడా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క అంశాన్ని మీకు నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం చూస్తే ఈ వీడియోలో ఈ అంశాల గురించి సంపూర్ణ అవగాహన రావాలంటే ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితిని మరొక ఏడాది పాటు ఎందుకు పొడిగించారనే అంశం పైన ఒక టూ మినిట్స్ చెప్పిన తర్వాత నేరుగా లేట్ చేయకుండా ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసలు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఏర్పడింది అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి భారత ప్రభుత్వానికి అంటే రాష్ట్రపతికి తన పూర్తికాల నివేదికని సమర్పించాలి కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నివేదికని ఇవ్వలేదు అంటే ఒక ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు 
అమల్లోనికి రావడానికంటే ముందుగానే ఆ ఆర్థిక సంఘం కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పన్నుల పంపిణీపై కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పన్నుల పంపిణీకి సంబంధించి సిఫార్సులు చేస్తూ ఒక నివేదికని ముందుగానే భారత ప్రభుత్వానికి అంటే రాష్ట్రపతికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అమల్లో ఉండాలి ఆ మేరకు ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి భారత ప్రభుత్వానికి అంటే రాష్ట్రపతికి పూర్తికాల నివేదికని సమర్పించాలి కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి పూర్తికాల నివేదికని సమర్పించలేదు దీనివలన గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై వరకు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితిని మరొక ఏడాది పాటు ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నట్లు పొడిగిస్తున్నట్లు అనౌంట్ చేసింది ఈ మేరకు కేంద్ర క్యాబినెట్ కూడా ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అయితే ఒక మధ్యంతర నివేదికను మాత్రం రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ముప్పై ఒకటి లోపల అమలు చేసే విధంగా ఒక వన్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి రికమెండేషన్స్ని మాత్రం పదిహేను ఆర్థిక సంఘం చేసింది సో ఈ రకమైనటువంటి డిలే జరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే దేశంలో జరిగినటువంటి అనేక పరిస్థితులు అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ప్రధానంగా పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలు వంటి రాజకీయ కారణాలు అనేక సామాజిక ఉద్యమాలు జరగటం ఆర్థిక పతనం ఉత్పత్తి తగ్గడం ఆర్థిక పరమైనటువంటి కారణాలు ఎకనామిక్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వీటన్నింటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పూర్తికాల నివేదికని ఇవ్వడంలో డిలే అయ్యాయని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ నేపథ్యంలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తన ఫుల్ టైం రిపోర్ట్ పూర్తికాల నివేదికని రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి రాష్ట్రపతికి సమర్పించాల్సి ఉంది అయితే ఈ ఫుల్ టైం రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అమలు జరుగుతుందని చెప్పేసి అంటాం అయితే ప్రధానంగా ఒక విషయం మనం గుర్తుండాలి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మధ్యంతర నివేదికను ఆల్రెడీగా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మధ్యంతర నివేదికని అమలు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ఇంటర్వ్యూ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది వచ్చింది కూడా అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క మధ్యంతర నివేదికలోని సిఫార్సులు దేశంలో అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటి అంటే బేసిక్గా ఒక ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క సిఫార్సులు సూచనలు లేదా రికమెండేషన్స్ ఐదు సంవత్సరాల కాలం పాటు అమల్లో ఉంటాయి కానీ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సూచనలు లేదా సిఫార్సులు ఆరు సంవత్సరాల కాలం ఆరు సంవత్సరాల కాలం పాటు అమల్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి సంబంధించి ఒక మధ్యంతర నివేదిక ప్లస్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరుకి సంబంధించినటువంటి ఐదు సంవత్సరాల ఫుల్ టైం రిపోర్ట్ మొత్తం ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు దేశంలో అమల్లో ఉంటాయని చెప్పేసి అంటాం ఇది దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో పార్ట్ టూలో పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పరిశీలించి ఎట్లాంటి అంశాలపైన చూజులను చేయాలి పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి దేనికోసం పొడిగించబడింది అనే అంశాల గురించి డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తారు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఎందుకంటే భారతదేశంలో రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అన్నిటినీ ఏర్పాటు చేసేది అధిపతులు నియమించేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి అంటాం ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తన పూర్తికాల నివేదికని ఫుల్ టైం రిపోర్ట్ని రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి రాష్ట్రపతికి పార్లమెంట్కి అందజేయాలి అని చెప్పేసి అంటాం అలా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క పూర్తికాల నివేదిక ఫుల్ టైం రిపోర్ట్లోని సిఫార్సులు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు మధ్య కాలంలో దేశంలో అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం పరిశీలించి సూచనలు చేయాల్సిన అంశాలు 
factors to be considered and suggested by the 15th Finance Commission. I think, this is the case of the Kyanda Rastral Media, and the other thing is that 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 the other Low to ante revenue low to Gani Kosa low to Gani Kandrutum Rasputan Samaninji Yatla Una Revenue low to ante revenue vayam revenue ada in Kante Yakuga unte than revenue low to Antam Samariga Manandra place Rastum Woman under place Uripe in Travata Prestum Naviandra key Padahar Vila Quartal Pega Revenue low to Arpendi are revenue low to Prikoda Alaga Undipendi Kandrum Okropa Koda Barti Jela than Jipe Santa. Yepurke Koda and the base government Vedukundi, Kane Kandram, Kivadam Lidan Jipe Santa. Y Badera Adisan Koda, Avdenga Chiril this Kodum Ledu, recommendation Chirum Ledu. Mari Kosalo to Ante, current year low government test at twenty, Oponi, Kosalo to Anta. Current year debts of the government are known as fiscal deficit Anta. Mari Runalas Thai Ante. Prestum, Kandra Spurthalu, Apul Enthonai, Parmidic Minchi, Tiskunaya, Parmidi, Parmidic Loba Unaya, and Amsal Nicoda, Study Chiali Nagadu Nelvalu, Prestum, Cas Resurus, Enthonai, and a Visim Koda, Study Chiali Mariu, Ardika, Kramasixana, Samixinci, Taganisifatu Chiali Ardika Kramasixana Ante, Fiscal Discipline Rendivella, Modu, FRBMS, Yakta Prakaram Fiscal Responsibility, Budget Management System, Renewal Mood Act Prakaram, Kandra Rothungani, Rash Rothungani, Revenue Low to Gani, FD Gani, Revenue Low to This GDP Low, Zero Percent Gaundale, FD Present, Three Percent Leda, Three Point Five Percent Kante, Menchakordu, and Chepe Santa, Mari, E. Kandra Rothungani, State Government Gani, Atlanti, Fiscal Display in Follow to Wunda, Lapote, Adikraminchinda and Evisal Kura, study Jesse, Kandra and Ki, Nivedika, Sarpan Jalsunta Antika Kunda, Revenue Lodi Batiki, Grand Sivala Uda and Amsal and Kura, Parcelan Chial Prestum, Desumlo, Manandra Base Pratekunga, Padahar Vila, Quartal Bay, Revenue Lodundi, are Revenue Lodi Batijanaki, Nidilvan and Chipesi, Manam, Kandrutuan Virguntunam, Alagi Adisangam, Rastal Peretan Gucham to Kura Jiptunam, Kanipur Kura, Adisang Kura Parcelan of Discoledu. Adevanga, Kandabutin Koda, Ivanga, Andre Bay Skival and Wunti, Divani Lotni, Bati Chile and Jipis Santa. Al Andre Bay Stop Bodiga, Anek Rasal Koda Divani Lot Arpadindi Mudodi Saul Merigayala, Sanika Samasalku, Yala Grand Sivala and Amsalni, Parcel and Sali Ante Vaidya, Vidya, Arogum, Parasudium, Yetlanti, Amsalik Samaninchi, Inca, Saul Merigayala, Y Municipality, Panjay Dilki. Atlanti, Grand Savalente, Atlantam Salni, Parcelan Sali, and Visalan Kuda, E. Ardi Sangam, Parcelan Jalan Jipesi, Tanaka report low, Perkunaru Alage Kan Rasputwala, Badetani, Parigalon Tisconi, Samardata, Padreskata, Pondianku, Tagan Jutunil Chetum, and a Preston, Kan Rasputwalu, Nero Sistuna twenty, Panulagani, while activities in Kani, Marenda Samarthantanga, Atlanti, Corruption, other. Display ill <coughs> misdisplay name in Lakunda. Summer the Pardes with Prakaram, Amalchis to Unai Leda, and a visim by Goda, study chair and Jipis and Tom. With the Kanaka Chapal and Te, E. Prothalo, Avnithini control chair in Kosme, Kanda Stilo, Lokpal, Rastilo, Loka Yukta, Danto Padga, Aneka Samskar Nakoda of Suna, with an anti Koda study chair and Jipis and Tom. Eka fifth one. Renewal Yero Yogi, April Ogata Darvata, five years Kalaniki. Can the rest of the world are this Yala under both tonight and Amsam Bekuda study Chiale in the country? Padena are the Sangamaka, Purtika and Vedica, Renewal Yeroyoki, April Ogotunci, Renewal Yeroyaru, March of Purtaku, Amal Chebertai Kapati. A carodi. Can the rest of the world key? Ye American Illa Samotai and a Visan Koda study Jesse will report Chial Suntari. A final ga. Can the rest of the pay? GST Samskarla, Pravam Yentamarkundi and Amsal and Koda, Persil Chiale. In the country, Bart the Sumlu, Renewal Padhiodu, April Renewal Padhiodu, Jola Yogunchi, 
ఈ జిఎస్టీ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అమలు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ జిఎస్టీ తీసుకురావడం వల్ల అనేక రాష్ట్రాల యొక్క ఆదాయం గమనీయంగా తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి అంటాం ఈ విధంగా చాలా వరకు ఆర్థిక వ్యవస్థకి నష్టం అనేది వాటిల్లింది ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా వరకు ప్రభావితమైంది ఈ జిఎస్టీ అమలు చేయడం వల్ల అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ మేరకు జిఎస్టీ యొక్క ప్రభావం కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన ఎంత ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా స్టడీ చేయాలి ఎందుకంటే సుమారుగా గత నెలలో ఒక ఈ పనుల ద్వారా లక్ష కోట్లు రావాల్సి ఉంటే సుమారుగా చాలా వరకు తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి అన్నాం ఎప్పుడైతే కేంద్రానికి పనుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తగ్గిపోయిందో రాష్ట్రాలకి ఇచ్చే ఆదాయం కూడా తగ్గిపోతుంది రాష్ట్రాల యొక్క ఆదాయం కూడా తగ్గిపోతే వావరాలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిపోతుంది ఆ పెట్టుబడులు కానీ తగ్గిపోతే ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది ఉత్పత్తి కానీ తగ్గితే మళ్ళీ పూర్తి స్థాయిలో గూడ్స్ కేర్సిటీ ఏర్పడుతుంది ఉన్న వస్తువులకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా వస్తువు యొక్క ధరలు పెరుగుతుంది ద్రవ్యం వస్తుంది ఆ ద్రవ్యాలు పడడం కానీ పెరిగిందంటే కంజంప్షన్ తగ్గిపోతుంది కంజంప్షన్ తగ్గిందంటే పూర్తి సార్ ఇల్లు హెల్త్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తగ్గిపోద్ది అంటాం ఇంత ఫార్ములా ఉంటుంది ఎకానమీలో అందుకే ఆ జిఎస్టీ యొక్క ప్రభావం ఎంత ఆ జిఎస్టీతో నష్టపోయిన రాష్ట్రాలకి కాంపన్సేషన్ నష్టపరిహారం ఇవ్వాలా వద్దా అనే అంశాలను కూడా పరిశీలన చేసి వీటన్నిటిపైన కూడా అధ్యయనం చేసి మాకు సిఫార్సు చేయాలని చెప్పేసి ఈ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం ఏర్పడినప్పుడు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ పనితీరు బాగుండే రాష్ట్రాలకి ప్రోత్సాహకాలు ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ స్టేట్స్ టు పెర్ఫామ్ వెల్ అంటే ఏ రాష్ట్రాల యొక్క పనితీరు మంచిగా ఉంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రింది అంశాలని పరిశీలన చేసి మాకు సిఫార్సు చేయాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర భారత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘానికి వినిపించడం జరిగింది మరి పనితీరు బాగుండే రాష్ట్రాలకి ప్రోత్సాహకాలు ఎట్లాంటి అంశాల ద్వారా ఇవ్వబడతాయంటే జిఎస్టీ పరిధి విస్తరణకు చర్యలు అంటే జిఎస్టీ పూర్తి స్థాయిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి ఏ రాష్ట్రాలు కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి అలాగే జనాభా వృద్ధి రేటు నియంత్రణకు తీసుకునే చర్యలు జనాభా మరీ ఎక్కువగా పెరగకుండా ఏ రాష్ట్రం సంపాలలో జనాభా నివారణకి చర్యలు చేపడుతూ ఉంది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనే అంశాలని పరిశీలన చేయాలి కేంద్ర పథకాల అమలు కోసం చేస్తున్న కృషి కొన్ని కేంద్ర పథకాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయబడతాయి ఎందుకు అంటే అవి రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ గ్రాస్ రూట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా డెవలప్ కావాలంటే వాళ్ళు ఉపాధి కల్పించాలంటే అన్ని సౌకర్యాలు వస్తువులు అందుబాటులో ఉండాలంటే దానికోసం గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం ప్రధానంగా పట్టణాభివృద్ధి కోసం కొన్ని పథకాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంది ఆ పథకాలు పూర్తిగా అమలు చేయబడాలంటే అది రాష్ట్రాలతోనే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి కేంద్ర పథకాల కేంద్ర పథకాల అమలు కోసం చేస్తున్న కృషి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్యం కోసం పిఎం కిసాన్ దేశంలో రైతులకి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం కోసం పిఎం జన్ధన్ యోజన స్కీమ్ కావచ్చు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు వీటన్నిటి పట్ల ఆ రాష్ట్రాలు ఎట్లాంటి పనితీరు కనబరుస్తూ ఉన్నాయి అమలు చేసే విధంగా ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకున్నాయి అనే అంశంపై కూడా స్టడీ చేయాలి ఇక విద్యుత్ నష్టాల నివారణకి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలా వరకు విద్యుత్ నష్టాల్లో ఉందని చెప్పేసి అంటాం ఆ విద్యుత్ నష్టాల యొక్క నివారణకు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి ఆదాయం పెంపొందించే విధంగా ఆ ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి ఇట్లాంటి అంశాలు కూడా పరిశీలన చేయండి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క పదిహేను ఆర్థిక సంఘానికి భారత ప్రభుత్వం వినిపించడం జరిగింది అలాగే ప్రజా ఆకర్షణ పథకాలని నివారణ చేసుకోవడానికి చర్యలు ప్రజా ఆకర్షణ పథకాలు పీపుల్స్ని ఓటు బ్యాంక్ కోసం ప్రజా ఆకర్షణ పథకాలు ఎట్లానే ఏవైనా ఉంటే వాటిని నివారణ చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి అట్లాంటి వాటి కోసం ఏ స్టేట్స్ మంచిగా చేస్తూ ఉన్నాయి ఏ స్టేట్స్ మంచిగా అట్లాంటి పథకాలు చేపట్టకుండా ఉంటూ ఉన్నాయి అనేది కూడా రికమెండ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే ప్రజాధనం పొదుపు ప్రజల యొక్క ప్రజాధనాన్ని పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అట్లా ఏ రాష్ట్రాలు చేస్తూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా పరిశీలనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఏడవది పారిశుద్ధ్యం మెరుగునకు తీసుకుంటున్న చర్యలు పూర్తి స్థాయిలో మన భారతదేశంలో రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ రెండు నుంచి స్వచ్ఛ భారత్ అనే స్కీమ్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నాం పారిశుద్ధ్యం కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ శానిటేషన్ అచీవ్ చేయాలని చెప్పేసి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఈ విధంగా పారిశుద్ధ్యం కోసం తీసుకున్నటువంటి ఆ రాష్ట్రాల యొక్క చర్యలు ఏమున్నాయి కూడా స్టడీ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు ఇలా ఈ మొదలైనటువంటి అంశాలను అధ్యయనం చేసి భారత ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేయాలని చెప్పేసి పదిహేను ఆర్థిక సంఘం ఏర్పడినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్లో పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం కాలపరిమితిని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించడానికి గల కారణాలు రీజన్స్ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ ది టెన్యూర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ 
అనే అంశం పైన కూడా ఎస్ఐఆర్కి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో వారికి అందించే ప్రయత్నంలో నేను ఇట్లా ఈ పీపీడీని డిజైన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం కాల పరిమితిని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించడానికి కారణం ఏంటి బేసిక్గా ఏ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితి అయినా సరే టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది కానీ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితిని మరొక సంవత్సరం పాటు పొడిగించడం జరిగింది అంటే పదిహేను ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పదిహేడులో ఏర్పడితే రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ఉంది అంటే పది పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితి మూడు సంవత్సరాలు అని చెప్పేసి అంటాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ చాలా క్లారిటీ ఉండాలి మనకి ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ అడిగాడా లేదా ఒక ఆర్థిక సంఘం కాల పరిమితి ఎన్నాళ్ళు అని క్వశ్చన్ అడిగాడా పక్క క్లారిటీ ఐడియాతో ఉండాలి ఆర్థిక సంఘం కాల పరిమితి అయితే బేసిక్గా టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది కానీ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితి త్రీ ఇయర్స్ పొడిగించడం జరిగింది అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఉంది బేసిక్గా ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు అమల్లో ఉంటాయి కానీ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సులు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు అమల్లో ఉంటాయి ఈ విషయం రేపు ఎగ్జామ్ అడగచ్చు వాట్ ఈజ్ ది టర్మ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ త్రీ ఇయర్స్ మరి వాట్ ఈజ్ ది ఆపరేషన్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇట్లా అందుకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీనిపైన ఒక సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి చూద్దాం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితిని మరొక ఏడాది పాటు పొడిగిస్తూ కేంద్ర మంత్రిమండలి నిర్ణయం నోట్ స్క్రీన్ పైన మీరు చూడవచ్చు అనుకున్న సమయానికి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై నాటికి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం తన పూర్తికాల నివేదికని ఇవ్వకపోవడానికి గల ప్రధాన కారణాలు దేశంలో జరిగినటువంటి అనేక పరిస్థితులు ఉదాహరణకి రాజకీయ పరిస్థితులు సామాజిక ఉద్యమాలు ఆర్థిక పతనం వంటివి ముఖ్యంగా పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలు జరగడం వంటి రాజకీయ కారణాలు ఈ కారణంగా రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక సంఘం పర్యటించలేకపోవడం వలన ఆ రాష్ట్రాలు పూర్తి స్థాయిలో ఆ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులపై ఆర్థిక సంఘానికి విషయాన్ని అందజేయలేకపోయినాయి ఆ విధంగా కూడా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం నివేదిక ఇవ్వడానికి డిలే అవ్వడానికి ఒక కారణం అని చెప్పేసి అంటాం సామాజిక ఉద్యమాలు చేపడడం వంటివి దేశంలో ఉత్పత్తి తగ్గి ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏర్పడటం ఎకనామిక్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వంటివి చోటు చేసుకోవటం వీటి అన్నింటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నివేదిక ఇవ్వడానికి ఆలస్యం కావడంలో కారణమయ్యాయని చెప్పేసి అంటాం ఈ కారణంతోనే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితిని మనకి ఏడాది పాటు పొడిగించడం జరిగింది ఇవే కాకుండా పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాల పరిమితిని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించడానికి కారణం ఏంటి సార్ అంటే లోక్సభ ఎన్నికలు పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికల కారణంగా ఈ ఆర్థిక సంఘం సభ్యులు రాష్ట్రాల్లో పర్యటన పూర్తి చేయలేకపోవటం మరియు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించి నిర్వహించిన తర్వాత నిధుల పంపిణీకి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఈ పదిహేను ఆర్థిక సంఘం కాల పరిమితిని మరొక ఏడాది పాటు పొడిగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అయితే బడ్జెట్ రూపకల్పన చేసేలా కేవలం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య పన్నులు ఇతర వనరుల విభజనపై మరియు నిధుల పంపిణీపై ఒక మధ్యంతర నివేదికను సమర్పించాల్సిందిగా భారత ప్రభుత్వం పదిహేను ఆర్థిక సంఘాన్ని కోరింది ఈ మేరకు పదిహేను ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కొన్ని సిఫార్సులతో కూడిన ఒక మధ్యంతర నివేదికని రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారికి సమర్పించడం జరిగింది అలా ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క ఇంటీరియర్ రిపోర్ట్ మధ్యకాలిక నివేదికలోని సిఫార్సులు అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటాం ఇప్పుడు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఈ మధ్యంతర నివేదికలోని సిఫార్సులు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి దేశంలో అమలు చేయబడుతూ ఉన్నాయి నోట్ మరి ఈ మధ్యంతర నివేదిక యొక్క కాల పరిమితి ఈ మధ్యంతర నివేదిక యొక్క కాల పరిమితి ఒక ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఈ మధ్యంతర నివేదిక రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు దేశంలో అమలు చేయబడుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి పదిహేను ఆర్థిక సంఘం యొక్క పూర్తికాలక నివేదిక అమలు చేయబడుతుంది అని చెప్పేసి అంటాం ఇట్లా ఇది మొత్తం ఎంటైర్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గురించి ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇది సో చాలా డీటెయిల్డ్గా సింపుల్ వేలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇంటీరియర్ మధ్యంతర నివేదికలోని సిఫార్సుల్ని మనం పార్ట్ త్రీ అనే వీడియోలో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం 